Anda banyak sekali mitos tentang air putih yang kita konsumsi, terlebih pada khasiat yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, mulai dari minum air sebanyak 8 gelas sehari. Apakah itu benar-benar sehat? Dari mana takaran 8 gelas tersebut? Mengingat setiap tubuh manusia memiliki perbedaan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Mitos tentang air putih yang terlanjur mendarah daging di masyarakat akan meluruskan semua itu agar kita semua tidak salah kaprah. Simak ulasannya berikut ini. Siapa tahu beberapa di antaranya Anda sempat mempercayainya. 1. Minum 8 gelas per hari Mungkin Anda pun sering mendengar bahwa seseorang harus meminum banyak air putih dalam sehari. Setidaknya ada anjuran yang mengatakan bahwa seseorang harus minum 8 gelas sehari. Apakah ini benar? Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan 8 gelas air putih sehari untuk kesehatan yang optimal. Jumlah air yang Anda konsumsi sebenarnya tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti usia, berat badan, suhu tubuh, tinggi aktivitas, dan kehamilan. 2. Air adalah obat atau penawar racun bagi tubuh air banyak digunakan sebagai metode penyembuhan di sejumlah pengobatan alternatif Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa ketika sakit harus banyak minum air putih karena dianggap sebagai penetral racun dalam tubuh Faktanya air bukanlah penetral racun dalam tubuh yang berfungsi menyingkirkan racun adalah ginjal Sedangkan ginjal membutuhkan air yang cukup untuk bekerja maksimal membuang limbah dan racun Sehingga meski air tidak diberi doa-doa atau dicelup batu Air tetap akan membantu ginjal untuk menyingkirkan racun dalam tubuh Asal diminum dengan harga yang tepat seperti yang memang dibutuhkan untuk ginjal melaksanakan tugasnya 3. Minum air dingin bikin gemuk Ada pula orang yang mengatakan bahwa minum air yang dingin dapat menyebabkan tubuh menjadi gemuk Bahkan obesitas Benarkah hal ini akan terjadi? Faktanya Suhu air sedingin apapun setelah masuk ke dalam tubuh akan dihangatkan sesuai dengan suhu sistem pencernaan Begitu pula sebaliknya ketika Anda mengonsumsi air panas Tentu akan disesuaikan pula di dalam tubuh, sehingga suhu air tidak akan mempengaruhi penyerapan lemak. 4. Anda tentu sudah banyak mendengar orang yang mengatakan bahwa orang yang sakit punggung disebabkan oleh tubuh yang kekurangan cairan. Benarkah demikian? Faktanya, tidaklah demikian. Prof. Dr. Dr. Perlindungan Siregar mengatakan sakit pinggang tidak ada hubungannya dengan kekurangan cairan. 5. Air adalah obat dari semua penyakit. Para orang tua tentu pernah mengatakan hal ini. Parahnya, banyak juga yang percaya. Mungkin memang benar bahwa air akan membantu ginjal menetralkan racun. Ingat hanya membantu. Akan tetapi tidak semua penyakit dapat diobati dengan meminum banyak air Khusus bagi orang yang sakit ginjal Misalnya, dia harus membatasi air yang dikonsumsi Sebab sakit ginjal ada yang disertai dengan penurunan fungsi ginjal Ada pula yang tidak Sakit ginjal disertai penurunan fungsi ginjal sedang dan berat harus dibatasi Untuk itu Jangan terlalu dipercaya tentang mitos-mitos tersebut 6. Minum banyak air dapat melembabkan kulit Ini merupakan sebuah kesalahpahaman terbesar dan sudah terlanjur tersebar luas di masyarakat Minum banyak air dapat melembabkan kulit apakah benar? Faktanya, tingkat kelembaban kulit ditentukan oleh faktor eksternal Seperti lingkungan, perawatan kulit, dan kelenjar minyak jadi bukan disebabkan oleh faktor internal, 